गाइस दिस इज सौरभ है एंड वेलकम टू दिस अमेजिंग सीरीज व्हिच इज स्टार्टेड बाय वेदांतु द केवीपीवाई सीरीज एंड दिस इज द फर्स्ट लेक्चर फॉर द केवीपीवाई एसएक्स केमिस्ट्री केवीपीवाई एसएक्स मींस फॉर ग्रेड 12th एंड इन दिस लेक्चर 1 वी विल बी कवरिंग मोल कांसेप्ट स्ट्रोइकोमेट्री स्टेट्स ऑफ मैटर क्वेश्चंस ऑन दीस व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन प्रीवियस एग्जाम इयर्स इन केवीपीवाई एग्जामिनेशन Now, before we start with the series, I like to tell you that KVPY is a very prestigious examination, or the examination two stages में होता है. आप पहले written देते हैं, qualify करते हो, फिर interview में जाते हो, और आप qualify करने के बाद you get a rank, you get a merit, you a merit list में आप आते हैं, and there is an opportunity for you to explore in the field of science and maths. So KPY examination India के PCM के सारे बच्चे देते हैं तो हमारा series आप अच्छे से देखिए please practice questions and there's a surprise at the end remember that please practice questions मेहनत करो और अच्छे से कीजिए we are always here to help you out so my name is Saurav Goswami as you a lot of people might know I'm from NIT Rawalpindi I've been coaching the students for chemistry for past 11 years and in this series we would be taking these topics before proceeding ahead ek aur cheez main aapko bolna chahunga ki questions jo hote hain wo humne sirf isi topic se uthaye hain so questions might appear easy for you from this topic but not necessarily the whole paper would be easy pure paper mein sare topics se questions rehte hain to sare topics ko judge karna ki sare topics easy honge sare topics difficult honge ye sahi nahi hai what you need to do is identify easy things and attack them difficult cheezon ko thoda sa carefully karna hai in my opinion this this section is pretty easy isme aap bahut zyada number score kar sakte hain so mole concept stoichiometry gaseous state and solid state se jo questions aate hain you can score very very nicely jitne bhi questions aate hain aap aaram se solve kar jaoge to aaj ki session mein hum log kuch questions lenge you will see that you will just ace them with a very very small amount of effort also please do join the telegram group where you can interact with us we can interact with other students so they can exchange your ideas get your doubts resolved and please do like share and subscribe the channel so that it reaches out to a number of people jitne zyada logon ke paas jayenge utna fayda rahega jo bhi kpy ki taiyari karna chahta hai usko batao ki hum log ye series kar rahe hain this is not being held on any other channel or you are seeing this only on the vedanta channel so the first question is from metallic solids uh, that solid state the number of atoms for the face centered and the body centered cubic unit cell are respective this very very easy question very basic ye aapne solid state agar padha hai to ye ekdam is starting question hai this question came in 2010 and isko samajhne ke liye hum ye samajhte hain ki if we are sitting in a sim, uh, in a cubical room if this is the cubical room iske andar hum baithe hue hain then the <coughs> cube is been divided into eight smaller cubes okay so eight smaller cubes mein agar main body centered bolu then body centered mein jo atoms present hai the atoms are present at corner atoms are present at corner and Okay, you can see that the atoms are present at the corner and atoms present at the body center. जहाँ पे body diagonal meet करते हैं. It looks like they are not in contact, but however, अगर आपने ये वाला plane ले लिया, if you take this plane, then you will find that they are in contact with each other. There will be यहाँ पे atom जो body center का है, this atom and this. would be the body diagonal this will be root 3 a isko yaad rakho okay this is how the point of contact will happen in a body centered cubic this will be body centered cubic clear now so body centered cubic mein agar mujhe identify karna hai kitne atoms present hai to i'll take the corner now each corner is connected to eight other cubes each corner will be connected to eight other cubes and this center सेंटर पे जो एटम है इसको मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा हूं तो अगर आप अपने रूम का एक कॉर्नर देखोगे देन कॉर्नर इज कनेक्टेड टू एट अदर कॉर्नर्स एक लेयर में फोर उसके ऊपर लेयर में फोर सो एक कॉर्नर एटम हाउ मेनी कॉर्नर एटम्स आर देयर एट इट विल बी कनेक्टेड टू एट अदर प्लस 
whatever is present in the body center times 1 y of divided by 1 by 8 because for every cube for every unit cell the contribution is 1 by 8 okay for every unit cell the contribution is 1 by 8 the answer will turn out to be 2 so body centered mein 2 hota hai okay if i talk about face center then face center jo hota hai that is this ye face ka center hai this is the face center it's like the center of the wall in your room. Aapke room mein jo wall hai, uska center. Now, ek wall, do rooms ko divide karta hai. So, center pe jo atom rahega, that will be, uh, that will be contributing to both the rooms. Or that will be present, that will be shared half in both the rooms. So, I can say that the contribution for each of these, the contribution for each of these will be equal to 1 upon 2. Okay. Contribution for each of these is 1 upon 2. Or ye to contribution is 1 upon 8. Tha. So, how many face center ho jayenge? Face center will be equal to 6. Contribution is 1 upon 2. So, that will turn out to be 3. And your answer will be 4 for FCC and 2 for BCC. The right answer will be 4 for FCC, 2 for BCC. Right answer should be C. Okay. Very easy question. इस चीज को याद रखो कि कैसे कॉन्टैक्ट और हमेशा याद रखो कि इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज अलोंग द फेस डायगोनल एक फेस ले लो एंड फेस के कॉर्नर पे एक एटम मींस दिस इज इन कॉन्टैक्ट विद दिस व्हिच इज इन कॉन्टैक्ट विद दिस क्लियर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस अ मेटल विद एटॉमिक रेडियस 141 0.4 picometers crystallizes in the face centered cubic structure. The volume of such a unit cell, how do we calculate this? Very, very simple, very easy. Hai. Yaad rakho, in a face centered cubic unit cell, atoms are at the corner and along the face center. So, so atoms are at corner and face center. If atoms are at corner and face center, what would I be obtaining is a arrangement like this. Okay. Then contact with each other. Okay. I have not drawn it very appropriately. They are in contact with each other and this is the face. अगर आप एक रूम का एक फेस ले लेते हैं एंड दैट इज द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का जैसा रूम है देन उसके फेस सेंटर पे एक एटम रहेगा कॉर्नर पे एक एटम एंड दिस एटम एंड दिस इज अ फेस डायगोनल दिस इज योर फेस डायगोनल इफ दिस इज अ फेस डायगोनल इट विल बी इक्वल टू रूट टू ए बिकॉज इफ दिस लेंथ इज इक्वल टू ए दैट विल बी रूट टू ए एंड if the radius of each atom is equal to r, all atoms are alike. Remember that all atoms are alike. If the radius of each atom is r, then this will be r, this will be 2r, and this will be r. So, root 2a is equal to 4r. Okay? Root 2a is equal to 4r. You have to use this formula. You have to calculate. Um, crystallizes. Aapko radius de diya gaya hai. You have to calculate volume. That means you need to calculate A cube. So A will be equal to 4 times uh, 141.4 upon root 2. This turns out to be how much? 4 times 141.4. Or ye hota 1.414. Yeh 10 lik diya. Yeh 1000 lik diya. This gets cancelled. So this turns out to be 400 picometer. This turns out to be 400 picometer. Now I have to calculate the answer in terms of 400 picometer cube. Ke terms of calculate karna. So I will take the cube of this. When I take the cube of this, I'll get the value 64 times 10 raised to how much? Uh, 10 raised to 10 raised to 6 picometer cube. And if I divide it by 10 and multiply it with 10, I will get the answer as 6.4 times 10 raised to 7. Okay. So remember for a FCC unit cell, you will have to use this formula. Okay. FCC unit cell, you will have to use this formula. Root 2A is equal to 4R where A is the 
लैटिस पैरामीटर उसको बोलते हैं यूनिट सेल का एज लेंथ एंड आर इज द रेडियस ऑफ ईच एटम ठीक है चलो लेट्स मूव अहेड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड दिस क्वेश्चन देर इज अ लॉट ऑफ चांस टू मेक मिस्टेक्स ट्राइन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है बहुत ईजी तरीके से हम बताएंगे आपको इसको सॉल्व कैसे करना है MnO4- minus oxidizes oxalate ions in acidic medium and uh, HCl. So it performs two reactions separately. MnO4- minus is oxidizing C2O4. MnO4- minus is oxidizing HCl. What is the balanced reaction? The ratio is how to be calculated. They will score ratio calculate karna bahut easy hai. First and foremost, you have to remember that MnO4 minus, ever you take it in acidic medium, कभी भी अगर आप इसको acidic medium में लेते हैं, then MnO4 minus will change to Mn2 plus, ठीक है? It will change always to Mn2 plus in acidic medium, चाहे कोई भी acid रहे, हमेशा वो acidic medium में Mn2 plus में change करेगा. Now, you reacted with C2O4. Okay, C2O4 converts into carbon dioxide. It's a standard reaction. Oxalate converts to carbon dioxide. So, I first do a mass balance of atoms. यहाँ पे दो कार्बन हैं तो मैं यहाँ पे prefix two लगा देता हूँ. There's one Mn. I will keep it as Mn2+. Now, what is the number? What is the oxidation state? Plus seven. Oxidation state plus two. This is plus four, and this is plus three. ठीक है? ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स है हमारे ना प्लस सेवन इज कन्वर्टिंग इन टू प्लस टू सो या इन दिस केस द एन वैल्यू इज इक्वल टू फाइव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर बिंग टेकन अप प्लस सेवन कन्वर्ट्स टू प्लस टू सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर टेकन अप इज फाइव एंड प्लस सो दिस इन दिस केस डोंट कंसिडर प्लस थ्री चेंजिंग इन प्लस फोर इसमें अगर आप करोगे तो आपको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा प्लस थ्री अगर प्लस फोर में चेंज कर रहा है इट्स लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन डोंट डू दैट मल्टीप्लाई इट विद द नंबर ऑफ एटम्स व्हिच हैव प्लस थ्री सो प्लस थ्री टू कार्बन एटम्स सो टोटल टर्न्स आउट टू बी प्लस सिक्स प्लस फोर फॉर टू एटम्स इट टर्न्स टोटल टर्न आउट टू बी प्लस एट सो प्लस सिक्स चेंजेस टू प्लस एट रिमेंबर प्लस सिक्स चेंजेस टू प्लस एट सो एन विल बी इक्वल टू टू n will be equal to 2 never ever take only this if there are more than one atoms always multiply it with the oxidation state always do that now what we have to do is you can see that the number 5 is over here and the number 2 is over here what you have to do is if i have to balance this if i have to balance this i will have to multiply this whole equation this part with 2 and I will have to multiply this part with 5. So, I will multiply this part with 5 and this part with 2 multiply kar dunga, then the number of electrons will become equal. Why do we need to make number of electrons equal? Because in a redox reaction, number of electrons given out in oxidation have to be equal to number of electrons taken up in reduction. So, I have to multiply this with 2 and I have to multiply this with 5. Now, my job is done. ये यहाँ पर 10 हो जाएगा, okay? So 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10 हो जाएगा। So what is the ratio of MnO4 and oxalate? MnO4 and oxalate, <coughs> two is to five, two is to five, two is to five। दो ऑप्शन देके रखे हैं। So uh, automatically A and D is gone, automatically A and D is gone। I have two options, two is to five, two is to five। Now let's apply the same method for MnO4 and HCl. So, इस तरह से होगा MnO4 minus plus HCl. और I take <coughs> Cl minus Cl2 converts into Mn2 plus. In HCl, chloride ion will undergo oxidation. So, पहले मास बैलेंस टू क्लोरीन आपको यहां पे दिख रहा है तो यहां पे टू लिख देते हैं MnO4 n वैल्यू विल बी इक्वल टू 5 minus 2 टोटल नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज माइनस 2 टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0 बिकॉज़ दिस इज 
a neutral compound entity okay so n value will be equal to 2 clear understood so aapne kya likhna hai isko baad mein when you would write this whole thing you would write it as isko aap 2 se multiply karoge isko 5 se multiply kar doge yahi karoge na so 2 mn o4 minus plus 10 cl minus will change to uh, 5 cl2 plus mn2 plus kitna how many two okay now problem kya hai ki aisa koi option aapko dikh raha hai you're not seeing any such option you can see see one option is one is to five mno4 at cl ka dikh raha hai ki one is to five because cl minus you're considering it to be coming from hcl most of the students will make a mistake and mark this or ye galat hai okay ye galat kyun hai ek cheez dekho yahan pe oxygen atoms aapko dikh raha hai these oxygen atoms also have to be balanced and to balance these oxygen atoms i will require h plus kyunki water uh, but this reaction is taking place in acidic medium so for balancing how many oxygen atoms are there uh, eight oxygen atoms so you can see that there are eight oxygen atoms so yahan pe eight oxygen atoms appear nahi ho rahe hain because of that because of that what i have to do is i will have to multiply this with uh, sorry I will have to add for eight for eight oxygen atoms. I will write the reaction. Two H plus combines with one O two minus to form a molecule of water. So, with what does that mean? For every oxide, I require two H plus. So, for eight, I will require sixteen H plus. I will require sixteen H plus. And now, here I will write eight H two O. Now, take a look. जितना ऑक्साइड एक्सेस है वट एवर एक्सेस ऑक्सीजन आइटम्स आर प्रेजेंट फॉर एवरी एक्सेस आई रिक्वायर टू एच प्लस एंड ऑन द अदर साइड आई विल एड एच टू ओ जितने ऑक्साइड रहेंगे उतना ही मैं एच टू ओ मॉलिक्यूल दूसरे तरफ एड कर दूंगा तो एट ऑक्साइड एक्सेस थे और एट ऑक्सीजन एक्सेस थे फॉर दैट आई एडेड सिक्सटीन एच प्लस एंड टू द अदर साइड आई विल बी एडिंग एट एच टू ओ दैट्स फाइन यहां तक क्लियर है अब एक बात बताओ जब हम रिएक्शन करते हैं एच के साथ तो हमें अलग से तो एच प्लस डालने की जरूरत नहीं है ओके व्हेन वी आर डूइंग द रिएक्शन विद एच आई डू नॉट नीड टू ऐड एसिड फ्रॉम एनी अदर सोर्स सो दिस 16 एच प्लस विल नथिंग बट बी कमिंग फ्रॉम हेयर यहां से आना चाहिए एच से ही आना चाहिए सिक्सटीन एच लेकिन आपने कितना यहां पर यूज किया टेन एच सी एल माइनस सो इफ आई टेक द टोटल अमाउंट ऑफ एच सी एल एज सिक्सटीन एच सी एल सिक्सटीन एच सी एल में से जो टेन एच सी एल रहेंगे टेन एच सी टेन एच सी एल रहेंगे दे विल गो इन टू अ रिएक्शन दे विल गो इन टू टेन सी एल माइनस जो रहेंगे दे विल गो इन टू द रिएक्शन एंड वट एवर इज लेफ्ट आउट दे विल कंबाइन विथ पोटेशियम मैंगनीज एंड जो एच प्लस रहेगा वो ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाएगा इसको फिर से समझिए द रिएक्शन डज नॉट रिक्वायर एच प्लस फ्रॉम एनी एक्सटर्नल सोर्स सो ऑल ऑफ दिस एच प्लस विल कम फ्रॉम हेयर ठीक है तो मैं ये सिक्सटीन एच प्लस और टेन सी एल माइनस तो अलग अलग ले नहीं सकता हूं आई विल बी टेकिंग सिक्सटीन एच सी एल सिक्सटीन एच सी एल में से सिक्सटीन एच प्लस ऑक्सीजन के लिए चला गया काम करने टेन सी एल माइनस अंडरगोज रिडक्शन अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड बाकी बच्चे सिक्स सी एल माइनस दे विल कंबाइन विथ मैंगनीज और ये पर मैंगनेट पोटेशियम पर मैंगनेट वो पोटेशियम के साथ कंबाइन कर जाएगा सो इन दिस रिएक्शन रिमेंबर ऑल ऑफ द क्लोराइड आय यूटिलाइज इन द रिएक्शन इन द बैलेंस रिएक्शन विल नॉट बी कंप्लीटली ऑक्सीडाइज सम वुड बी लेफ्ट अन ऑक्सीडाइज सो द राइट आंसर इज 16 HCl अगर मुझ मैंने लिया तो 16 HCl का मतलब 2 इस तो 16 इट विल बी 1 बाय 8 the right answer will be B okay the right answer will be B somebody might ask कि सर पहले आपने क्यों नहीं किया because this is oxalate oxalate can be derived from oxalic acid oxalate can be derived from sodium oxalate so I really don't know कि ये कहाँ से आ रहा है 
अगर मुझे सिर्फ क्लोराइड दे देते तब मैं वन इस टू फाइव लिख देता मेरा काम हो जाता बट आई हैव टेकन एच सी एल सो आई नीड टू अकाउंट फॉर द एच प्लस आई ऑन एंड एच प्लस आई ऑन इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम वट एवर फ्रॉम वेयर सो एवर सी एल माइनस इज कमिंग फ्रॉम सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इफ द एसिड इज यूटिलाइज An acid is taken in a non-ionized form. लेकिन ये एसिड आपने ले लिया है नॉन आयोनाइज फॉर्म में और इसका एक पार्ट इन्वॉल्व वाला रिएक्शन में सो द एच प्लस विल कम फ्रॉम हेयर ठीक है ट्राई टू राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन इफ दिस रिएक्शन वुड हैड बीन डन यूजिंग ऑक्जेनिक एसिड ऑक्जेनिक एसिड के साथ रहता तो ये रेशियो क्या रहता प्लीज टू राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस एन आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल इफ मेटल ऑक्यूपाइज हाफ द ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स एंड इन अ क्यूबिक क्लोज पैक अरेंजमेंट फॉर्म बाय वाई द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज इसमें चीज कुछ समझने वाली चीज है देखो वेन एवर एटम्स आर पैक्ड दीज एटम्स विल लीव सम स्पेसिस जैसे कि आपने क्रिकेट बॉल्स को पैक किया होगा तो यू यू मस्ट बी सींग दैट दे ऑल ऑफ देम विल नॉट कंप्लीटली कम इन कॉन्ट देर बी सम ब्लैंक स्पेसिस दीज ब्लैंक स्पेसिस आर नोन एज वर्ड्स सो दिस इज ऑक्टाहीड्रल वर्ल्ड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोज क्यूबिक क्लोज पैक इसको बोलते हैं सी सी पी विच इज द सेम एज एफ सी सी ओके क्यूबिक क्लोज पैक अरेंजमेंट इज हैविंग द सेम अरेंजमेंट एज एफ सी सी ओके ना इफ आई टेक एफ सी सी तो यहां पर एटम प्रेजेंट रहेगा एटम विल बी प्रेजेंट ओवर हियर एटम विल बी प्रेजेंट ओवर हियर ओवर हियर ओके एटम विल बी प्रेजेंट ओवर हियर ओवर हियर ये हर जगह प्रेजेंट रहेगा ये एटम्स सो दिस एंड देर इज वन अदर प्लेस विच आई एम लिविंग सो कैन यू सी दैट वी हैव taken a fcc unit cell in a fcc unit cell you can see that the atoms are present at the corners and at the face center okay now if i do this if i take this what will happen octahedral void wo jagah hai jahan par ki ek atom present raha and you must have seen octahedron octahedron is tarah ka rehta hai okay aisa banate octahedral geometry so in octahedral void it will look something like this this is the location of void एंड उसके आसपास सिक्स एटम्स प्रेजेंट रहेंगे अबाउट द ऑक्टाहीड्रल वॉइड सिक्स एटम्स विल बी प्रेजेंट इन दिस अरेंजमेंट नाउ आई विल शो यू कि हाउ वुड यू लोकेट दैट ऑक्टाहीड्रल वॉइड सो इट इज वेरी इजी कंसिडर दिस पॉइंट द वन एट द सेंटर ये वाला पॉइंट अब देख लो ठीक है इसके अबाउट can i say that this is the octahedral void does it look like this arrangement yes aisa dikhega ab yahan pe dekhiye okay now i take a cube which is adjacent to it to wahan pe bhi ek is tarah ka atom which will be present on a adjacent clear so this is how the octahedral means 
नेक्स्ट जो क्यूब उसका फेस सेंटर इसके ऊपर एक अगर हमने क्यूब रखा है उसका फेस सेंटर दैट इज इन द सेम मैनर इसके बगल में सो दिस इज द लोकेशन ऑफ अ ऑक्टाहीडल वर्ड दिस इज द लोकेशन ऑफ अ ऑक्टाहीडल वर्ड अब आपको बताना है कि कितने ऑक्टाहीडल वर्ड्स होते हैं ऑक्टाहीडल वर्ड्स आपको कहां मिल रहा है एच सेंटर ओके यू आर गेटिंग ऑक्टाहीडल वर्ड एट एच सेंटर That is the edge center. How many edges are present? कितने edges हैं Total count करेंगे तो कितना मिलेगा Twelve edges. Each edge center. So total of कितना हो गया Six edge center. Uh, sorry. Each edge center and each edge is being shared between how many cubes? बताइए Each edge is being shared between how many cubes? This edge will be shared between four cubes. अगर आप एक रूम का अपना एक एज ले लेते हो दैट एज विल बी शेयर बिटवीन फोर क्यूब्स एंड इफ दिस इज बिंग शेयर बिटवीन फोर क्यूब्स सो आई विल हैव अन बाई फोर्थ शेयर मतलब हर फॉर एनी थिंग विच इज प्रेजेंट इन दैट ऑक्टा हेडल वर्ल्ड दैट विल बी प्रेजेंट वन फोर्थ इन ईच ऑफ दीज फोर क्यूब्स सो टोटल ऑफ थ्री एच सेंटर पे जो बैठा रहेगा तो टोटल ऑफ थ्री एच सेंटर पे थ्री ऑक्टाइडल वार्ड हो जाएंगे इफेक्टिवली इफेक्टिव नंबर ऑफ ऑक्टाइडल वार्ड इन वन यूनिट सेल विल लुक एज टू बी थ्री एट एच सेंटर एंड एक बॉडी सेंटर भी प्रेजेंट है तो बॉडी सेंटर हाउ मेनी आर प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर वन इज प्रेजेंट द बॉडी सेंटर जिसको हम किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी वन एंड टोटल विल बी फोर ठीक है सो याद रखो एफ सी सी यूनिट सेल में देर आर टोटल एटम्स एफ सी सी यूनिट सेल टोटल एटम्स टोटल एटम्स विल बी फोर ऑक्टाहीड्रल वॉइड विल बी फोर एंड अगर मुझे बोला गया टेट्राहेड्रल वॉइड बताने को देन टेट्राहेड्रल वॉइड विल बी प्रेजेंट In each of in the center of each of the small cube, ये जो cube आपने एक छोटा सा cube बनाया है ये वाला एक छोटा cube बनाया है जो आपने इस हर cube के center पे होगा Okay, it will be at the center of each of these small cubes, क्योंकि ये एक tetrahedron जैसा दिखता है This will look like a tetrahedron. Okay, उसके हर छोटे cube के center पे होगा तो आपने क्यूब को कितने क्यूब्स में काटा है एट क्यूब्स में हर क्यूब का सेंटर किसी और क्यूब से शेयर्ड नहीं है सो द कंट्रीब्यूशन फॉर ईच ऑफ दी सेंटर्स विल बी इक्वल टू वन एंड द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी इक्वल टू एट सो टेट्राहेड्रल वर्ड्स इज टू ऑक्टाइड्रल वर्ड टू इज टू वन रेशियो में रहता है इसको आप जानते हो नाउ विद दैट आइडिया इन माइंड I have to solve this question. And ionic compound is formed between metal M and non-metal Y. If metal M occupies half the octahedral void, so metal M is occupying half the octahedral voids. How many octahedral voids are four? Half occupied. So how many atoms are present? Ranging effectively two. And cubic close pack arrangement formed by Y. So Y is forming the arrangement. So these red colored atoms are showing you. These are Y's atoms. And this. Is equal to how much? Four. So, आपके पास M two Y four molecule आएगा. That will be M Y two. The right answer will be M Y two. Very easy question. बहुत आराम से solve हो जाएगा. इसको याद रखिए. C C P structure लिखा रहे हैं या फिर it is written as F C C unit cell. It will always have four atoms effectively. Number of octahedral voids will be Equal to that number of octahedral voids will be four. Number of tetrahedral voids will be eight. Okay, chalo. Next question: The amount of any two S two O three dot five H two O required to completely reduce one hundred mL of point two five normal iodine solution. How does this question go solve? Karna hai. Bahut easy hai. So, sabse pehle to apko ye jaanna hoga ki reaction kya hota hai. So In this case, you need to know the reaction. So S two O three two minus. It's a very standard reaction. 
थायोसल्फेट बोलते हैं एस टू ओ थ्री को सोडियम थायोसल्फेट वेन रियक्ट विथ ये अपने लेबोरेटरी में भी किया होगा ये एक्सपेरिमेंट आई एम गोना रिड्यूस इट टू टू आई माइनस एंड दिस विल चेंज टू सोडियम टेट्रा थायोनेट एस फोर ओ सिक्स टू माइनस चेंजेस टू एस फोर ओ सिक्स टू माइनस नाउ इफ दिस इज बिंग डन इफ दिस इज बिंग डन आई हैव टू फर्स्ट बैलेंस द मास नाउ आयोडीन n will be equal to 2 because 0 changes to minus 1 and 2 uh, 2 times minus 1 0 so 0 to minus 2 agar hum lete hain so 0 to minus 2 total negative oxidation state is minus 2 it n will be equal to 2 two electrons will be taken up sulfur oxidation state over here will be plus 2 and sulfur over here will be plus 2.5 fractional oxidation states are possible 4 times 2 कितने एटम से आपको दिख रहे हैं फोर एटम्स टाइम्स टू बिकम्स एट फोर टाइम्स टू पॉइंट फाइव दैट बिकम्स टेन सो प्लस एट टू प्लस टेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर बिंग लॉस्ट टू इलेक्ट्रॉन्स आर बिंग लॉस्ट क्लियर नाउ ए क्वेश्चन को सॉल्व करना है द अमाउंट ऑफ एस टू ओ थ्री रिक्वायर टू कंप्लीटली रिड्यूस हंड्रेड एम एल ऑफ पॉइंट टू फाइव नॉर्मल एक चीज याद रखो इन एनी रिएक्शन नो मैटर कैसा भी रिएक्शन हो आपने उसको बैलेंस किया है नहीं बैलेंस किया है रिमेंबर दैट द नंबर ऑफ मिली इक्वेलेंस ऑफ रिएक्टेंट वन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मिली इक्वेलेंस ऑफ रिएक्टेंट टू इन वेरिएबली इन वेरिएबली इज दैट अंडरस्टूड इक्वेलेंट्स को इजिली इस तरह समझ सकते हैं कि when you let's say ab shop mein jaate hain and you give 100 rupee note and there the co item costs about 96 rupees to dukan wala aapko bolta hai ki you take these four chocolates theek hai ek rupaye ki aapko chocolate de deta hai to aapke jo four rupees hain they become equivalent to those four chocolates they just become equivalent they are not equal they become equivalent okay and ye cheez har jagah observe ki jati hai so मिली इक्विमेंट्स ऑफ रिएक्टेंट वन विल बी इक्वल टू मिली इक्विमेंट्स ऑफ रिएक्टेंट टू चाहे दुकानदार किसी भी तरह का हो आपको हमेशा वो लास्ट के दो रुपए आपको के देने की जगह गिव यू टू चॉकलेट्स दैट विल बी द एंड ऑफ स्टोरी ठीक है बट ये रिवर्स पॉसिबल नहीं है दो चॉकलेट्स अगर आप दुकानदार मान लो कि आपको दो रुपए कोई चीज खरीदनी है यू जस्ट गिव टू चॉकलेट्स टू द शॉपकीपर दे विल नॉट एक्सेप्टेड सो इट इज नॉट अ वैलिड फॉर्म ऑफ करेंसी सो However, number of milli equivalents of reactant one, number of milli equivalents of reactant two हमें देखना है So milli equivalents कैसे calculate करते हैं Milli moles कैसे calculate कर रहे थे और moles कैसे calculate कर रहे थे Moles was calculated by multiplying molarity and volume. So milli moles or milli equivalents will be calculated by multiplying normality with volume, which is in present of in in the units of ml. नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू हाउ मच कितना नॉर्मैलिटी लिया गया है पॉइंट टू फाइव वॉल्यूम कितना है वन हंड्रेड ओके वॉल्यूम इज गिवन एज वन हंड्रेड नाउ दिस इज गिव अस मिली इक्वेलेंट्स कितना मिली इक्वेलेंट्स हो जाएगा ट्वेंटी फाइव मिली इक्वेलेंट्स ओके दिस विल बी ट्वेंटी फाइव मिली इक्वेलेंट्स नाउ मिली इफ वॉन्ट इफ आई वॉन्ट टू कन्वर्ट मिली इन टू इक्वेलेंट्स then what will i do i will divide it by <coughs> 1000 i will get the answer as 0.025 equivalents 0.025 equivalents is the number of equivalents that i require so if this is iodine uh, if this is iodine the number of equivalents required for s2o32 minus will be equal to this इतने इक्वेलेंट्स मुझे चाहिए ठीक है अब मुझे कैलकुलेट करना है कि मास क्या होगा सो रिमेंबर दिस दैट नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स इज इक्वल टू वेट गिवन बाय इक्वेलेंट वेट वेट गिवन बाय डिवाइडेड बाय इक्वेलेंट वेट and this can be written as weight upon molecular weight divided by n factor
डिवाइडेड बाई एन फैक्टर नाउ इफ यू रिमेंबर द इक्वेशन हम इक्वेशन इस तरह से लिखे थे टू एस टू ओ थ्री टू माइनस चेंजेस टू सॉरी चेंजेस टू एस फोर ओ सिक्स टू माइनस लेट्स लुक एट ओनली दिस रिएक्शन एस फोर ओ सिक्स टू माइनस ओके नाउ दिस इज गिविंग आउट टू इलेक्ट्रॉन्स तो हम यहां पे एन फैक्टर क्या लेंगे ऑलवेज रिमेंबर पहले मैंने आपको बताया कि एसिड में एन फैक्टर क्या लिया जाता है एसिड में एन फैक्टर होगा द नंबर ऑफ रिमूवेबल प्रोटॉन्स इन रेडॉक्स रिएक्शन द एन फैक्टर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट पर मोल ऑफ सब्सटेंस पर मोल यहां पे टू मोल्स इज लूजिंग टू इलेक्ट्रॉन्स सो वन मोल विल बी लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन नेवर राइट द एन फैक्टर एज टू द एन फैक्टर विल बी वन एन फैक्टर विल बी वन It is the number of moles of electrons lost per mole of reactant taken. Then the n factor will be equal to one. So if the n factor is equal to one, what we can do is, अब मैं weight निकालना है. So I will write the number of equivalence as point zero two five, which will be equal to weight, molecular weight of Na two S two O three five H two O will be equal to how much? So Na two S two O three forty six. This will be thirty two times sixty four sixteen three forty eight, and you have five oxygen sixteen five eighty, and five two ten. So this will turn out to be how much? Uh, eight and ten fourteen twenty twenty. I think 248 होना चाहिए इस चेक इट वंस कितना हो रहा है 23 सो 46 सल्फर 32 सो इट टर्न्स आउट बी 64 ऑक्सीजन 16 सो इट टर्न्स आउट बी 48 आह वाटर इज हाउ मच आह मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इज 18 सो 18 5 Will be ninety, so ninety. So ten, eighteen, one, and this is eight, nine, ten, sixteen, twenty, twenty-four. So two forty-eight. So ये two forty-eight हो गया. N factor तो मैंने one ले लिया है. तो weight कितना हो जाएगा? Weight will be equal to point zero two five times two forty. What is the one fourth of this? Four six. Yeah, twenty five. देख रहे हो ना तो point zero two five या point two five रहता है तो हमेशा almost आप उसको frac one fourth के terms में आप explain कर सकते हो. So one fra one fourth of that substance के almost relation में answer आ जाएगा. तो one fourth of this will be sixty uh, two. तो हमारा आंसर सिक्स और टू होना चाहिए उसमें सिक्स और टू कहां पे है ए में है आंसर विल बी ए ठीक है राइट आंसर विल बी ए चलो लेट्स मूव अहेड इन अ क्यूबिक क्लोज फैट स्ट्रक्चर फ्रैक्शनल कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम एट कॉर्नर एंड फेस सेंटर ये हमने अभी भी सॉल्व किया है सो क्यूबिक क्लोज फैट स्ट्रक्चर इज नथिंग बट एफ सी सी इन एफ सी सी कॉर्नर कॉर्नर कहीं भी रहे एफ सी सी हो सिंपल क्यूबिक हो बॉडी सेंटेड क्यूबिक हो वेन एवर इट इज प्रेजेंट एट कॉर्नर इट विल ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू वन एट एंड वेन एवर इट इज प्रेजेंट द फेस सेंटर इट विल ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू हाफ सो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट कॉर्नर विल बी वन एट एंड हाफ राइट आंसर शुड बी राइट आंसर विल बी ए The right answer will be A. Clear? Chill. Next question is this: Two elements. In questions, you can easily. One time, you can understand the solid state. You can solve it questions like mentally. Mental calculation, you can do it. Two elements x and y have atomic numbers 33 and 17 respectively. The formula, molecular formula of the stable compound. बहुत इजी सा क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर 33 किसका होता है अगर 33 नहीं मालूम है तो आपको तो ये मालूम होना चाहिए कि जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है ओके सो इफ इट इज जिंक हुज एटॉमिक नंबर इज 30 सो ये हो गया आपका जिंक 
ओके यहां पे होता है बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम फॉलोड बाय कार्बन सिलिकन जर्मेनियम नाइट्रोजन फॉस्फरस आर्सेनिक दिस इज 30 31 32 33 सो इफ इट इज 33 एंड इट इज बिलोंग इट बिलोंग्स टू ग्रुप 15 तो इनका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहता है प्लस 3 एंड प्लस 5 सो दे विल फॉर्म अ कंपाउंड व्हिच इज एसीएल5 और एस क्योंकि 17 इज फॉर क्लोरीन ओके 17 इज फॉर क्लोरीन सो क्लोरीन ऑक्सीडेशन स्टेट इज माइनस 1 विद दीस एलिमेंट्स एंड सो इट कैन बी एसीएल3 और एसीएल5 द आंसर क्या होना चाहिए सी हो जाना चाहिए ठीक है सिंपल क्वेश्चन है Number of moles of KMnO4 required to oxidize one equivalent of Ki. इसको ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़ के बहुत लोगों ने गलतियां की हैं। This is a major trap in this question। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है? You have to you have to calculate number of moles required not to oxidize moles of Ki but to oxidize equivalents of Ki. So how do we solve the question? I will write MnO4 minus plus I minus that will change to I2 and it will give me Mn2 plus. Okay, one equivalent of I in presence of sulfuric acid. That is sulfuric acid. Diya, humne H plus le liya. Okay, now I balance the mass and then I calculate the number of electrons. So n will be equal to 2 and for this n is equal to 5. Can I say this? It's very easy to understand. So I will multiply this with what? 5 and inko mein kya karunga? Inko 2 se multiply kar dunga. Only then this number of electrons will become equal. Clear? Now if I look at MnO4 and iodide, so how many iodide will I will get 10 iodide. I will get 10 iodide and 2 moles of MnO4 minus. Okay, 2 moles of MnO4 minus. I require 2 moles to oxidize 10 moles. So, mole ratio we have known. But here we have asked what is it? Moles of KMnO4 and equivalents of I. So, moles, how can we convert moles into equivalents? I multiply it with N factor because normality is equal to molarity times N factor. Okay? Normality is equal to molarity times N factor. So, number of moles is also equal to more number number of equivalents is equal to moles times n factor. Ab bataye ki n factor kya hoga? How many electrons uh, are being given? Uh, how many electrons are this is undergoing oxidation? So how many electrons are given out? A total of ten. Kitne moles iodide ke liye? Ten. Is that understood? Don't look at this number two and say that the answer is 2 n is not n factor is not 2 because number of electrons lost 2 i minus changes to i2 gives out two electrons so this is an this is an oxidation reaction if this is an oxidation reaction the number of moles of electrons given out is 2 and number of moles of iodide taken is 2 okay so it will be equal to kitna ho jana chahiye n factor 1 n factor should be 1 if n factor is 1 so 10 moles n factor is 1 kitne moles oxidize kar payega what is what will be the ratio so number of equivalents will be equal to number of equivalents will be equal to number of moles for this because is may n factor 1 aa ja raha hai so abhi jo ratio hai wahi ratio ek moles and equivalents ka reh jayega so answer should will turn out to be d 1 is to 5 ho jayega clear
चलो Let's take the next question. The density of acetic acid vapor at 300 Kelvin in one atmosphere is 5 milligram per centimeter cube. 5 milligram per centimeter cube. The number of moles of acetic acid in cluster that is forming gas phase. Simple question, very easy. How do we solve this? Very very easy question. How do we solve this? P V is equal to N R T लगाएंगे हम इसमें. P V equals to N R T लगाएंगे. P is known. एंड वेट बाई मॉलिकुलर वेट इसको लिख देते हैं सो मॉलिकुलर वेट विल बिकम डब्ल्यू बाई वी टाइम्स पी टी बाई आर टी बाई पी आर टी बाई पी डेंसिटी वैल्यू इज गिवन एज फाइव मिलीग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आर वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो एट टू वन टेम्परेचर इज थ्री हंड्रेड प्रेशर इज हाउ मच वन एटमोस्फेयर इफ यू कैलकुलेट दिस द एंसर विल कम एज टू बी समेर अबाउट वन ट्वेंटी और सो ओके एक सौ बीस के आसपास इसका आंसर आ जाएगा अब देख लीजिए फाइव थ्री फिफ्टीन और एट है ना यहाँ पे तो वन ट्वेंटी के आसपास आंसर आएगा इसका बट मॉलिकुलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड इज सिक्सटी सो इफ आई एम गेटिंग द एंसर इज वन ट्वेंटी विच इज द एपरेंट मॉलिकुलर वेट इट विल बी बिकॉज दो एसिटिक एसिड मिलके एक क्लस्टर बना रहे हैं तो कैन आई से द आंसर इज टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड इन द क्लस्टर विल बी क्लोजेस्ट टू टू क्लियर चलो ओके आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन एज द होमवर्क इस क्वेश्चन को होमवर्क के फॉर्म में रखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन की आपने What is the answer that you are getting? क्या आंसर आपको मिल रहा है क्वेश्चन को देख लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कैलकुलेट करके यू हैव टू बैलेंस द रिएक्शन वाइल बैलेंसिंग द रिएक्शन प्लीज डू राइट वट इज योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन आई विल लुक एट इट एंड रिप्लाई टू यू गाइज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं द रेडियस ऑफ के प्लस इज वन थर्टी थ्री पाइकोमीटर एंड दैट ऑफ सी एल इज वन एटी वन पाइकोमीटर द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ के सी एल इज एक्सप्रेस्ड in terms of 10 raised to minus 22 cm cube how do we solve the question now remember kcl unit cell kcl unit cell involves cl minus in fcc and k plus in octahedral void okay so octahedral void kuch yahan pe rehta hai and This is where Cl minus is present. हम एक एज को उठा लेते हैं एंड देर इन कॉन्टैक्ट विथ इच अदर सो कैन आई से दैट द एज लेंथ ए विल बी इक्वल टू एज लेंथ ए विल बी इक्वल टू टू टाइम्स द रेडियस ऑफ के प्लस प्लस रेडियस ऑफ सी एल माइनस टू टाइम्स रेडियस ऑफ के प्लस एंड रेडियस ऑफ सी एल माइनस इफ दैट इज द idea then what is the value that i will be getting 2 times 133 plus 181 which will be equal to 4 11 314 times 2 8 to 628 uh <coughs> picometer if i take 628 picometer clear 628 Picometer. If I try to take the cube of this, because I need to calculate volume. So a cube lenge. Then I will take six twenty-eight. I will write this as six twenty-eight times ten raised to minus twelve. Is ko mujhe centimeter cube me karna hai. So I will immediately convert this into meter cube by multiplying uh, by. Is ko main likh sakta hu. So 10 raised to minus 12 meter लिख सकते हैं इसको 628 picometers को 10 raised to minus 12 and इसको अगर मैंने centimeter में convert करना है तो इसको 100 से multiply करेंगे और 100 से divide so 628 times 10 raised to minus 8 I can write it like this लिख सकते हैं इसको now using this Ten raised to minus ten centimeter. 
I divide this with 100 and multiply this with 100 just to even shorter it and make it close to 10 raised to minus 22. So this will turn out to be 6.28 times 10 raised to minus 8 centimeter. I can further write it like this. So a cube, I will try to calculate 6.28 times 10 raised to minus 8 whole cube. Kitna hona chahiye? 6 cube is somewhere about 36 times 6 is 2. So 6, <clears throat> the right answer should be, so 21, so this is more than that. So 2.48 ki aspas I answer. The right answer should be 2.48. Okay, please do follow the question. What simple hai? Potassium is present in the octahedral void created by chloride ions and this is how the question will be solved. Next question, very simple question. Schottky defect arises due to, Schottky defect mein aap dekho, a cation and anion ka loss hota hai and this cation and anion is lost in pair. So, can you see this? There are two T's. So remember, ye ek tarika hai, isko yaad rakhne ka. There will be a pair of ions will be, which will be lost. So creation of equal number of cation and anion vacancies. Cre creation of equal number of cation and anion vacancies. That will be short key defect. Next, the volume versus temperature of one mole of ideal gas is given below. The pressure of the gas in liter atmosphere. Both simple hai. Dekho, yaar, volume versus temperature diya hua hai. Aapko pressure nikalna hai. So how do you solve it? PV equals to NRT laga ke. And let's say we pick up the point Z. Agar mein Z point uthata hon, then volume at Z is 20. Temperature is 200. So what will be pressure? For one mole of your gas, pressure will be RT by V. RT by V. Hai. So R is 0 0.0821. Or ye 200 upon 20. So, ये हो जाएगा आपका 10. So, 0 0.82. 0 0.82 कहाँ पे answer है? A. Z के लिए एक ही answer है ना? जहाँ पे Z के लिए मेरा match कर जा रहा है, I will write that one. So, very easy question. देखो, इतने easy questions जरूरी नहीं है कि आपके examination में नहीं आ सकते हैं. Easy question आएंगे. इस topic से easy question ही आता है. हो सकता है किसी और topic से थोड़ा difficult आ जाए. So, इस पे ज़्यादा समय waste नहीं करना है. दूसरे questions पे ज़्यादा input डालना है. Next, the packing efficiency of face centered cubic unit cell, body centered, and simple primitive. If you calculate karte hai, then face centered cubic unit cell, there are four atoms present in one unit cell. Dhyan se dekho, four atoms present in one unit cell. Body center, a body center may corner be present. So, body center pe one, corner turns out to be one. Because corner ka contribution 1 8 so 8 corners. I will write it like this. If I take FCC, the contribution kya lete hai hum? Uh, <coughs> 6 at face center, contribution is half. And corner 1 by 8 for 8 corners, the total turns out to be 4. In body centered cubic, it will be uh, 8 at corner and 1 at body center that will be equal to 2 and simple cubic or primitive is primitive bhi bolte hai. simple cubic is also known as primitive that has only 8 atoms at corner so 8 times 1 upon 8 1 so ek baat batao jahan pe zyada atoms within one unit cell present rahenge wahan packing efficiency bhi zyada rahegi so packing efficiency will be better for fcc followed by BCC, followed by simple cubic. I do not need to calculate the percentages. However, efficiency jo percentage may calculate karte hai. For this, it is 74%. For this, it is 68%. For this, it is 52%. Okay, if that information you need, this is the efficiency. But this is the long and short of it. Four atoms in unit cell, two atoms in unit cell, one atom in unit cell. Okay, zada atoms, zada fracking efficiency. Next, the following compressibility factor versus graph 
uh, in the following compressibility factor versus pressure graph at 300 Kelvin, the compressibility of CH4 at a pressure of less than 200 bar deviates from ideal behavior because so ye 200 bar yahan pe hai okay isse lower region hum le lete hain ye wala region in this region can you see this value of z is less than 1 ye value jo dikh raha aapko ye 1 hai this is less than 1 to z value is given as V real upon V ideal and if this is less than 1 it will be because the real volume is less than the ideal volume. So molar volume of CH4 is less than the molar volume in the ideal state. Molar volume same molecular interaction between this decreases. Um, molar volume is more than nahin, more to honi sakta ye bhi honi sakta hai. Decrease ho hai ki Since Agar volume kam ho ja hai, that means contraction ho raha hai, so attraction is decreasing, nahi increasing. The right answer, this is however the statement is in the right answer is A. Clear? Next question is this A mineral consists of a cubic close packed structure, both simple, hai, formed by oxide ion, where uh, so ek ek karke dekh lete hai, oxide ion cubic close packed structure bana raha hai. cubic close packed structure means fcc it is fcc cubic close packed structure means oxide ions are present at the corner and in the face center a total of them will be four octahedral voids where half of octahedral voids are occupied by al kitne octahedral voids hote hain four uska half occupy kiya to kitna ho jayega Al3 plus will be 2 and Mn 1 eighth of tetrahedral. Mn 1 eighth of tetrahedral. Kitna, how many tetrahedral atoms are present? How many tetrahedral voids are present? The number of tetrahedral voids are equal to 8 and 1 eighth present hai, so it will be 1. So it will be Mn Al 2 O4. Mn Al2 O4. Clear? Answer will be B. Ye bahut simple question hai. Two dimensional solid packed by. Iske baad kuch question hai kya? Ek aur question hai. Okay, take it. So ye question kar lete hai. Two dimensional solid pattern packed by different atoms X and Y. Black and white represent X and Y. Black is X, white is Y. So ye X hai, ye Y hai. Aap dekh sakte ho ki ye ek unit cell a. this gets repeated a two dimensional unit cell this is the small part which gets repeated this small part is getting repeated ye har jagah repeat ho raha hai okay this is just getting repeated if that part is getting repeated kitne x hai ek x hai aur kitna y hai 8y hai to hamara answer kya ho jayega xy8 <laughs> easy question hai bachcho ka khel so, x, y, 8 will be the outcome. Okay. Next question is this. And this is again a homework question. This question and the balancing one. Please try to solve this. Post the answer in the comment section. Also, I would like to tell you the surprise is that KPY mock tests will be held. And there will be two part tests, three full tests. And there will be a complete analysis. You can avail that at 1000 rupees only. Please do appear in large numbers. The description for the test will be in the uh, in the description section for the video please do register please do tell your friends to register please jitne zyada log honge aapko apni rank ka bahut acha analysis mil jayega and please do like share and subscribe telegram group ko join kijiye and that's it this is all of us am taking leave bahut sare questions hum solve kiye easy section tha aaram se hoga is pe ghabrana nahi hai jin pe mehnat karni hai us pe hum aur mehnat karenge Okay, so with that, bye-bye guys and have a lovely time.